Buongiorno a tutte e a tutti. L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, rete degli istituti storici della resistenza e dell'età contemporanea, ha promosso questa iniziativa nazionale sul clero e la resistenza a partire da un anniversario, dal ricordo dell'uccisione di Donaldo Mei, sacerdote lucchese, avvenuto il 4 di agosto del 1944, Uh, sacerdote della diocesi di Lucca ucciso dai tedeschi per punirne l'impegno a favore della sua comunità e della resistenza uh, nelle, sue, nelle sue zone. Uh, diversi istituti della, della resistenza hanno quindi realizzato dei video di approfondimento e di divulgazione su sacerdoti religiosi e religiose che hanno scelto la resistenza all'indomani dell'8 settembre durante i 20 mesi dell'occupazione tra il 1943 e il 1945. Personaggi significativi per le loro comunità, per le storie appunto dei vari territori del nostro paese, per la memoria più in generale della seconda guerra mondiale. Ora per restituire appunto il senso complessivo e di questa iniziativa e appunto di questa tematica, il tema del rapporto tra la Chiesa e la, e la Resistenza, soprattutto per provare a rendere più complesso, diciamo così, e, e plurale ciò che può apparire troppo lineare. Non tutti eh, i sacerdoti naturalmente scelsero la Resistenza, non tutti lo fecero con le medesime motivazioni. Siamo qui con due, con due amici, eh, con Lucia Ceci dell'Università Torbergata di Roma e con eh, Giorgio Vecchio dell'Università di Parma, membri del Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e studiosi di, storia della, eh, studiosi di storia della Chiesa. Quindi a loro porrò appunto alcune domande per provare a ragionare più in generale del contesto in cui poi si collocano le storie di vita che i vari video vanno a, uh, vanno a raccontare. Eh, ci siamo messi d'accordo, direi appunto di cominciare da, da, da Lucia, tenendo conto appunto anche dei suoi, dei suoi studi. Eh, la Chiesa italiana arriva al 1943, anzi diciamo a giugno del 1940, la, la entrata in guerra, l'avvio della guerra fascista, con alle spalle un percorso di saldatura crescente con il, con il regime. Insomma, i cattolici italiani stanno dentro la patria, eh, la patria fascista, al di là dei momenti di tensione, della battaglia solitaria di Pio XI, appunto per citare un, un tuo libro e le tue, e le tue ricerche. Ecco, ti chiederei di introdurre la tematica appunto ragionando di questo, di questo aspetto. Grazie Gianluca e buongiorno a tutti. La Chiesa italiana affronta la guerra e poi il 25 luglio venendo da un decennio quantomeno in cui la saldatura con il regime era apparsa particolarmente forte. Sappiamo che all'indomani della firma dei patti lateranensi allo stesso Pio XI ha eh, parlare di Mussolini come dell'uomo della provvidenza, l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare. Tale saldatura si rafforza in occasione della guerra di Etiopia che viene trascritta in termini missionari e eh, della guerra civile spagnola. Eh, tuttavia già nel 1938, cioè nella fase finale del pontificato di Pio XI, eh, tale saldatura eh, mostra delle evidenti incrinature, ci sono una serie di interventi dell'ultimo eh, paparatti in cui il, il, il tema in particolare dell'antisemitismo di Stato, il tema del della, della statolatria e del neopaganesimo, i rapporti con la Germania appaiono al vecchio pontefice come eh, fatti intollerabili e inconciliabili con eh, il messaggio cristiano. Ecco, quanto ciò poi arriva alla Chiesa, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose? Sappiamo che l'Italia... Eh, Nell'Italia la stampa è controllata, la comunicazione è controllata, 
Ecco, e quindi diciamo non è eh, immediata no? questa eh, la eh, percezione di una incrinatura, non è immediata e il passaggio di pontificato tra Pio XI e Pio XII eh, al, nei primi mesi del 1939 anche ehm, suscita nel clero, in alcuni, in alcuni sacerdoti penso ad esempio a Don Sturzo, penso a Don Mazzolari, delle incertezze rispetto a quella che sarebbe stata la linea eh, della, della Chiesa nei riguardi del, del Pontefice, nei riguardi eh, dell'Italia dell fascista. Al tempo stesso eh, la eh, caduta poi di Mussolini il 25 luglio e ancora prima con eh, la, la realtà e l'esperienza dei bombardamenti porta il Papa porta più XII ad occupare anche quello spazio simbolico istituzionale che ehm, viene, viene meno con eh, la caduta del fascismo, cioè la, eh, il 25 luglio porta ad una ehm, rielaborazione lenta di eh, un riferimento tra ehm, più diretto tra eh, i fedeli, tra eh, i religiosi e le religiose che vedono nel nuovo pontefice il eh, difensore della patria. Ecco, quindi si può dire appunto che è la guerra e l'esperienza appunto del conflitto con il suo portato di, di sconfitte, di sofferenze e di lutti che scompagina un po' il quadro e rende, diciamo così, più difficile nel mondo cattolico una sovrapposizione di identità tra l'identità, diciamo così, fascista e l'identità cattolica, eh, per quanto ci siano dei, dei tentativi da parte di Mussolini di caratterizzare la guerra eh, anche da un punto di vista ideologico in maniera più netta, no? C'è una torsione nel 1941 dopo l'invasione dell'Unione Sovietica, c'è un richiamo al tema dell'anticomunismo che è un filtro culturale, un elemento di identità de, de la, del cattolicesimo italiano. Però diciamo così tutto questo non, non, eh, mi pare che non, funzioni, che non funzioni molto e quindi c'è come dicevi poi una, una, un protagonismo delle istituzioni, delle istituzioni religiose. No? Eh, l'invito del radiomessaggio del Natale del 1942, anche l'impegno sul piano dell'assistenza. Quindi forse già prima della transizione del 1943 c'è un ruolo anche di, di, potremmo chiamarlo, di supplenza civile che le istituzioni religiose giocano. La... La... Le indicazioni che vengono date eh, ai vescovi e attraverso i vescovi poi arrivano anche al clero e sono alla, nella direzione di una obbedienza alle autorità e quindi diciamo di, eh, e sono inviti alla disciplina inviti alla disciplina e, e all'assistenza come, come dicevi il che eh, non coincide ben poca cosa rispetto alle esigenze di mobilitazione totale che la guerra imponeva. E quindi non anche quando Mussolini chiede, una, per vie riservate naturalmente, un intervento più diretto e forte ehm, per proclamare ad esempio la eh, crociata antibolscevica dopo l'invasione dell'Unione Sovietica, la reazione è piuttosto tiepida. Che cos'è che prevale? Prevale la speranza che lo scontro tra Italia, scusa, che lo scontro tra Germania e Unione Sovietica porti questi due stati a ehm, sparire dall'Europa e ehm, a, per dare la possibilità di rifondare un'Europa cristiana. In, in, quest, in, questa, in questo scenario, ecco, l'altra indicazione che viene è quella all'assistenza. Da un lato è un'indicazione che arriva ehm, nei conventi e nelle parrocchie eh, tramite i vescovi e noi troviamo anche 
nelle carte del eh, Cardinal Maglione, ma dall'altro lato è anche è frutto di una iniziativa spontanea, come anche ha mostrato eh, Liliana Picciotto nel suo eh, ultimo lavoro, Salvarsi, eh, anche l'apertura al, alla agli ebrei, ai rifugiati e spesso all'interno dei conventi era frutto di una iniziativa spontanea e eh, non sempre e non solo di, di, di iniziative che, che venivano dall'alto. Lucia faceva riferimento appunto a questi appelli al rispetto delle, delle autorità no? che tornano anche all'indomani dell'8 settembre dopo la, la transizione istituzionale è un contesto che diventa complicato anche perché diversifica la situazione nella penisola, no? che qui c'è da una parte anche è più complicato tenere insieme proprio da un punto di vista istituzionale la Chiesa italiana, un conto è il sud, un conto è l'Italia centrale, un conto è l'Italia settentrionale. E, Dall'altra parte quello che lei diceva sul fatto che poi eh, si attiva anche una dimensione di scelta individuale, senza stare ad aspettare le indicazioni dall'alto, lo vediamo proprio all'indomani dell'8 settembre. Eh, per esempio tutta l'attività di assistenza ai prigionieri di, di, di guerra, no? è, è proprio su quel piano lì che si può dire comincia un impegno de, del, del clero italiano, dei religiosi e delle, delle, delle religiose che poi progressivamente lo qualificano in maniera più netta come una componente, diciamo così, che sta dall'altra parte rispetto ai fascisti e ai tedeschi. Bene, anzitutto eh, dovremmo distinguere i giorni immediatamente successivi all'8 settembre e via via le settimane eh, successive. Ecco, per prima cosa l'8 settembre e i giorni immediatamente successivi vedono Vescovi e Clero condividere le esitazioni, le incomprensioni dell'intera società italiana. Chi si illude che la guerra sia davvero finita, chi festeggia, chi eh, canta il Tedeum solenne in chiesa e chi invece invita a preoccuparsi perché i tedeschi qualcosa faranno di sicuro. Quindi c'è molta incertezza su quello che sta per succedere. Ecco, man mano che i giorni passano, ci si rende conto di quella che sarà la realtà, ovvero la reazione e l'occupazione germanica, e inizia un qualcosa di nuovo. Inizia un qualcosa di nuovo perché tutti coloro che sono in pericolo, come spesso eh, succede anche ai giorni nostri, a chi possono rivolgersi, soprattutto in assenza di istituzioni pubbliche o nella difficoltà delle istituzioni pubbliche, Andiamo dal parroco. Eh, oggi qualcuno, parecchi purtroppo, se hanno qualche problema dicono andiamo dalla Caritas, andiamo a chiedere al parroco. Ecco, nel settembre del 43 succede la stessa cosa e quindi i militari italiani sbandati che vogliono tornare a casa, i prigionieri fuggiti dai campi di prigionia, quindi prigionieri alleati e ci sono dei grandi campi con migliaia di prigionieri nella Bergamasca o anche in Abruzzo dalle parti di Sulmona e un po' per tutta la penisola e poi anche si aggiungeranno gli ebrei ecco, tutte queste persone credono di poter trovare un aiuto dal parroco, l'istituzione che è rimasta e il clero si trova di fronte a una situazione che per certi versi è tradizionale, è classica cioè quella di offrire qualcosa a chi chiede aiuto, ma dall'altra parte sono questa volta coinvolti in qualcosa di nuovo, perché offrire aiuto a questa categoria di perseguitati significa inevitabilmente schierarsi. Ecco, la partecipazione e la resistenza, eh, sia con i collegamenti con la resistenza militare, sia diciamo con la resistenza non armata, Ecco, il collegamento con la resistenza di molti preti avviene così, senza neanche doverci pensare, perché aiutare delle persone, in particolare poi aiutare degli ebrei, significa inevitabilmente 
essere posti da una certa posizione politica e quindi con tutte le conseguenze che ne derivano. Ecco, e aggiungo nel caso proprio specifico degli ebrei che eh, qui si verifica eh, un altro eh, comportamento eh, per certi versi comprensibile. Mi spiego. Eh, per molti preti tutta la campagna anti-ebraica tradizionale della Chiesa Cattolica non aveva posto poi molte remore nei confronti della legislazione antisemita e razziale del 38, perché tutto sommato, essendo poche decine di migliaia gli ebrei in Italia, il problema sembrava lontano. Quanti italiani, preti compresi, non avevano mai incontrato un ebreo in vita loro, per cui gravavano inevitabilmente gli stereotipi, gli schemi ideologici, i compromessi, i conformismi. Però dopo l'8 settembre, quando un parroco, quando anche una suora magari o un laico si trovano di fronte degli ebrei in carne ed ossa che chiedono aiuto e vedono che questi ebrei sono esattamente come gli altri italiani, papà, mamme, anziani, bambini, ecco, scatta fortunatamente un sentimento di solidarietà. Sì, questo è un tema appunto fondamentale, proprio Liliana Picciotto nel libro Salvazzi sottolinea questa differenza no? tra il contesto successivo alle leggi razziali del 38 e la risposta del mondo cattolico italiano e quello che succede invece all'indomani del 1943, in quell'autunno quando comincia anche in Italia insomma, la, 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 la Shoah, insomma, la, la, la caccia agli ebrei, la loro deportazione che è una pagina di storia molto italiana perché poi vede una grandissima responsabilità delle strutture della Repubblica Sociale eh, Italiana. Mi convince molto questa cosa che tu dici Giorgio che siano proprio le contingenze che impongono delle scelte le scelte che vengono quasi da, da, da sole, eh, facendo sempre riferimento al contesto lucchese, eh, anche qui abbiamo, un, abbiamo avuto appunto un campo di detenzione di prigionieri di guerra e se si vedono le relazioni dei parroci, delle parrocchie che si trovano nei dintorni, è lì che c'è il primo input, no? è l'assistenza a questi prigionieri che porta a un protagonismo di questi uomini di chiesa che poi prosegue nelle settimane successive, per esempio, su un altro terreno, non soltanto la protezione degli ebrei, ma la protezione dei remitenti, esatto. che è un altro terreno su cui si avvia una, una, una lacerazione, insomma, uno scontro con i fascisti, perché per i parroci è difendere i figli della propria, eh, della propria comunità. Ehm, proprio te hai scritto appunto in un testo parafrasando Anna Bravo che questo insieme di attività potrebbero essere definite come una sorta di, di paternage di, di, di massa e è il primo terreno, quello dell'assistenza su cui poi in alcuni casi maturano delle scelte più, più, più convinte che si colorano anche diciamo così di contenuti diciamo così eh, più politici. L'input è un input essenzialmente di, di solidarietà, di motivazione di tipo religioso, su cui poi con il passare delle, delle settimane forse si innesta, si innesta qualcos'altro. Sì, eh, è proprio così. Ecco, eh, non dimentichiamo che al 1943 gli italiani e in particolare per certi versi molti cattolici, arrivano privi di alcuna preparazione politica. La generazione dei giovani del 43, soprattutto dei giovani cattolici, e qui vale il confronto invece con i giovani comunisti, che peraltro erano in numero molto ridotto rispetto al mondo cattolico di allora, ecco, la differenza stava in questo, che i giovani cattolici non avevano ricevuto il ricordo, la memoria delle generazioni prefasciste. Il nome di Don Sturzo o il nome di De Gasperi era assolutamente sconosciuto alla gran parte dei giovani, e non dico dei giovani genericamente intesi, ma di quelli che erano iscritti ai circoli dell'azione cattolica, frequentavano le parrocchie e frequentavano gli oratori. Cioè C'era stata una cesura nella memoria e che significava anche una cesura nella preparazione e nella sensibilità politica. Ecco, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, naturalmente toccava anche il clero, 
Noi abbiamo molte testimonianze, mi viene in mente un ricordo di Dossetti, ma ce ne sono parecchi altri, che rimprovereranno ai loro educatori preti proprio di essere stati lasciati privi di questa trasmissione della memoria e di questi riferimenti anche alla politica e alla società. E quindi la maturazione politica di una generazione di eh, giovani resistenti eh, cattolici eh, avverrà solo col tempo, avverrà cioè durante i mesi della resistenza diversificati secondo le varie regioni e le varie zone italiane. Questo dico vale naturalmente per le giovani generazioni, un discorso diverso per i più anziani che avevano conosciuto il Partito Popolare. Ecco, l'altra osservazione che hai fatto e che eh, mi sembra opportuno riprendere è proprio questo rapporto, eh, detto il paternaggio, di, eh, proprio, direi un rapporto educativo, pedagogico, tra il prete, il prete eh, di oratorio, il prete dei, dei circoli giovanili e i giovani. Ecco, perché eh, la scelta stessa di molti resistenti cattolici laici dipenderà dal loro prete, c'è poco da fare, l'autonomia del laicato è ancora di là da venire. E quindi questo cosa significa? Che laddove ci sono dei preti che hanno una sensibilità politica maggiore, che hanno letture alle spalle, eh, si creano degli ambienti da cui, tra virgolette, naturalmente escono dei resistenti. Mi viene in mente eh, a Cugiono, che è un paese dell'Alto Milanese, non distante da Magenta, c'è un prete, Don Albeni, all'oratorio, che ha questa sensibilità. Ebbene, da quell'oratorio verrà fuori un partigiano come Giovanni Marcora, eh, futuro esponente di spicco della democrazia cristiana e ministro, ma verrà fuori anche Chiodini. Chiodini sarà uno dei protagonisti della resistenza nella zona del Lago Maggiore sarà poi esponente del Partito Comunista a livello locale. Ecco, così eh, colgo questo riferimento per dire che in gran parte del nord, e penso in modo specifico alla Lombardia, sono gli oratori che diventano il fulcro della preparazione dei giovani. Ecco, e eh, concludo, eh, riferendomi anche a un'altra cosa a cui hai fatto cenno, Vale a dire che questa preoccupazione educativa dei preti verso i propri giovani ha anche altre conseguenze. Ecco, laddove i giovani sono renitenti ai bandi di arruolamento della Repubblica Sociale, i preti cercano di proteggere perché sono i loro giovani, eh, c'è un senso quasi di proprietà eh, nei confronti di questi giovani, e quindi in taluni casi sono i preti stessi che portano in montagna i loro giovani magari non necessariamente per farli trasformare in una squadra partigiana, ma per metterli al sicuro e non dover essere costretti a combattere insieme ai fascisti. Posso Gianluca? Sì, ehm, hai toccato la, la questione della memoria e anche su questo si è soffermato Giorgio. Ehm, il rischio però qual è? No? Credo che dobbiamo dare un quadro eh, più mosso anche nel lungo periodo, che eh, l'adesione eh, di diversi cattolici, diversi sacerdoti alla resistenza e eh, l'opera di, di assistenza e protezione prestata nei riguardi della popolazione civile eh, nel, nel dopoguerra ha anche costituito, come dire, una, una motivazione per ehm, un lavacro eh, del, rispetto al sostegno che eh, a partire dal, 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 dal 22 direi in avanti eh, è stato dato al, al regime fascista, cioè la, ehm, e quindi diciamo no, ha contribuito a eh, creare una memoria del rapporto tra chiesa e fascismo incentrato poi no, su um, il ripensamento, la ricollocazione che inizia a prendere 
i contorni che si diceva intorno al 1942 direi no? Quindi ecco, ehm, questo per dire che eh, non occorre poi, ehm, in, bisogna stare attenti no? a non incorrere nell'errore eh, del pensare che, eh, e nel cogliere quest, quest, questo, mh, queste esperienze, queste vicende come chiave di lettura che alla fine eh, portano la Chiesa a non fare i conti con eh, la, il sostegno dato, con l'eredità anche che eh, l'adesione al regime ha comportato eh, in termini di eh, mentalità, in, ter in termini di organizzazione. Non dimentichiamo che eh, anche la gioventù cattolica eh, fino al 1940 eh, sostiene fino al 1941-42, sostiene la guerra del regime. Ci sono diversi intellettuali eh, come Rebotti, come padre Bruculeri sulla civiltà cattolica che eh, ancora nel 1942 propongono una lettura della guerra in cui l'ordine nuovo di eh, Hitler e Mussolini coincide con la societas cristiana eh, a, a cui puntava eh, l'istituzione ecclesiastica. Ecco, con questo eh, intendo dire eh, non, non pensiamo che tutta la Chiesa e che diciamo questa, anche l'eredità di questa adesione del ventennio venga data nel corso del ventennio venga poi eh, cancellata con un, con un colpo di spugna. Ecco, no? Forse eh, nel, nel dibattito pubblico in questi, anni, in questi giorni si parla in queste settimane si parla molto no, dell'eredità fascista di quanto anche no, la società italiana, la cultura italiana abbia fatto fino in fondo eh, i conti con quel periodo no? ecco, penso che, che anche dentro eh, all'interno della cultura cattolica eh, il, il 43-45 eh, possa rischiare di eh, essere utilizzato come così una, una, la, 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 la motivazione per non guardare poi a tutto il ventennio. Ecco, penso che vada messo dentro, eh, la, collocato dentro la storia dei rapporti anche tra eh, Chiesa e fascismo, Chiesa e società italiana, ma nel, nel periodo complessivo. Ecco. Sicuramente questo è un dato da tenere da tener presente per quello che riguarda appunto anche quando cominciano poi le dispute sulla memoria della, della, della resistenza e quindi c'è l'appello alla resistenza come fenomeno raccontato in termini di massa che serve a legittimare le classi dirigenti post belliche perché il paradigma del, del, del popolo alla macchia a cui corrisponde nel mondo cattolico, come dire, il richiamo a figure patrinobili, martirio, l'eroismo che, che ha anche questa valenza. No? Anche i cattolici hanno fatto la resistenza. Eh, questo è un aspetto da tenere presente, tenendo conto che la realtà anche istituzionale dentro la penisola, comunque tra il 43, il 44 e il 45, resta molto diversificata, no? quindi abbiamo parlato molto delle scelte dei sacerdoti che si portano dietro il laicato cattolico, e mi convince molto nel, nel racconto di Giorgio anche questa idea che si sceglie insieme, no? la scelta per dirla con Pavone ha sì una dimensione individuale, ma rimanda poi alla presenza di legami, di rapporti, di frequentazioni comuni, di esperienze di vita che si sono fatte. Però se invece assumiamo di più la prospettiva, diciamo così, dei vescovi con tutto quello che comporta, insomma, in quei mesi e se teniamo conto che la resistenza è una realtà diversificata, plurale, in cui ci stanno dentro molte componenti, insomma, anche politiche e culturali diverse, se teniamo conto la questione della violenza esercitata dalla resistenza e quanto questo, come dire, spariglia, è un problema soprattutto per i vescovi, sono assolutamente d'accordo con te che bisogna fare, insomma, molta, molta eh, attenzione. Ecco, non so, Giorgio, se vuoi aggiungere qualcosa. Effettivamente nel panorama della Chiesa italiana, se si vedono i profili dei Vescovi, insomma, eh, 
in quei mesi la realtà è, è, è molto diversificata e molto complessa e resta tale fino in fondo. Esattamente, cioè, però eh, lo, lo, lo sappiamo e lo ripetiamo di nuovo, non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia tra 43 e 45 vive destini molto diversi tra la Sicilia prima, il sud Italia, la Sardegna, il centro Italia e il nord Italia. Ecco, eh, sembra banale ricordarlo, ma le differenze eh, politico-militari nelle vicende di quei due anni cambiano moltissimo i discorsi. Quindi eh, bisognerebbe fare eh, ragionamenti diversificati anche proprio su scala regionale. Questo non lo dobbiamo mai trascurare. Complessivamente parlando, è chiaro che la generazione dei vescovi che si trova ad affrontare questo periodo storico presenta molte lacune, presenta molte lacune anche di tipo formativo. Molti di questi vescovi si sono formati in che periodo? Nel periodo del pontificato di Pio X e quindi negli anni della maggior chiusura nei confronti della cultura moderna per via della contrapposizione verso il cosiddetto modernismo. Ecco, quando viene vietato, per esempio, anche di leggere i quotidiani, eh, si, si crea una serie di barriere culturali attorno ai giovani seminaristi e ai giovani preti di inizio Novecento. E dopo qualche decennio questi sono i vescovi che si trovano a gestire eh, la difficilissima eh, situazione del 43-45. Complessivamente eh, questo eh, episcopato, eh, eh, e ripeto, parlo in termini molto schematici perché bisognerebbe tener conto delle differenze regionali, eh, questo episcopato complessivamente che cos'ha? Ha naturalmente una sorta di avversione nei confronti dei tedeschi e dei fascisti, salvo rarissimi casi non c'è nessuno che simpatizzi per i tedeschi o per la Repubblica Sociale Italiana. Tanto è vero che eh, la stampa di Salò eh, farà continuamente attacchi polemici durissimi nei confronti dei vescovi della Chiesa accusandoli di ingratitudine. Il fascismo ha dato il patti lateranensi, ha dato il concordato e viene ripagato adesso con questo distacco, con questa freddezza, se non addirittura con questa complicità per la resistenza. Però al tempo stesso i vescovi hanno paura del comunismo, eh, sono stati indottrinati eh, alla luce della Divini Redemptoris, alla luce di una pluridecennale polemica nei confronti del comunismo e vedono spesso anche in azione le squadre le Brigate Garibaldine o altre formazioni che comunque si rifanno o al comunismo o alla sinistra e temono che il passaggio di potere alla fine della guerra possa provocare se non veri e propri contraccolpi rivoluzionari quantomeno degli spargimenti di sangue e quindi c'è questa continua attenzione, questo continuo appello a non esagerare, a rispettare in qualche modo l'autorità ma non nel senso di, di, di stare con i fascisti o con i tedeschi, ma di non creare eh, ulteriori cause di problemi, di repressioni, di deportazioni. Quindi un invito alla cautela, alla prudenza, che si traduce poi anche in tentativi di mediazione. Abbiamo sia vescovi un po' in tutta Italia, sia parroci che si offrono come mediatori eh, al momento della resa dei fascisti e dei tedeschi e in attesa dell'arrivo degli alleati o comunque delle formazioni partigiane. Ecco, questo è un po' l'atteggiamento complessivo che, ripeto di nuovo, andrebbe poi visto caso per caso. Eh, ci sono alcuni vescovi che decisamente vietano ai loro preti di avere legami con la resistenza, altri che li coprono, altri che accettano addirittura che dei loro preti eh, finiscano per fare i cappellani delle formazioni resistenziali, con la motivazione che anche nei montagne ci sono dei giovani e quindi questi giovani hanno bisogno di un'assistenza spirituale e religiosa. 
Eh, sì, eh, sono, sono d'accordo. Uno, uno dei, 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 dei termini, delle espressioni che ritornano più spesso, per esempio, in quelli che sono i documenti ufficiali dei Vescovi, che sono le lettere pastorali in questi mesi, è l'appello e il richiamo alla pacificazione degli animi, no? che, che va proprio nella direzione che tu, eh, che tu dicevi. Um, L'impressione è che, oltre che la questione, diciamo così, dell'anticomunismo, quindi il timore per una egemonia che le componenti comuniste e eh, socialiste possano avere dentro un movimento resistenziale, eh, la, la vera questione sia anche appunto la questione della violenza. L'esercizio della violenza da parte del movimento partigiano è quello che scatena in termini di risposta tedesca in questo invito a distinguere i quadri locali, che, che, che assolutamente condivido, mi viene in mente che forse eh, nei contesti dove per esempio opera e colpisce il gattismo, ecco, eh, come dire, le prese di posizione da parte delle istituzioni ecclesiali sono più nette da questo punto di vista e creano anche delle lacerazioni nel, nel, mondo, nel mondo partigiano, perché è più semplice riconoscersi, diciamo così, in pratiche di assistenza, di, di solidarietà nei confronti dei ricercati che non legittimare, diciamo così, la resistenza armata e la guerriglia. Se mi passate l'espressione, è, è un po' quello che succede anche oggi nel nostro discorso pubblico, soprattutto per un cambiamento di sensibilità negli ultimi anni. Ci si riconosce più facilmente nel cosiddetto paradigma della resistenza civile che non quando si va a parlare, insomma, appunto di resistenza e, e, e di guerriglia. Non so se, se, se da questo punto di vista siete, siete d'accordo. E, eh, e il quindi la violenza è un problema per il mondo, per il mondo cattolico eh, come dire, lì c'è un di più, c'è uno scatto anche nel, nel quando si sceglie di entrare nelle formazioni partigiane di andare a fare cappellani militari quindi assumere quella prospettiva come necessaria in, in, quel, in quel contesto ma bisogna essere molto cauti quando affrontiamo questo tema eh, io ritengo che noi non dobbiamo guardare il 43-45 con la sensibilità che abbiamo noi oggi. Oggi nel mondo cattolico, ma anche nel mondo laico, nel mondo in generale, esiste una fortissima e giusta e sacrosanta sensibilità per i temi della non violenza, per i temi appunto dell'aiuto dell fraterno e via dicendo ecco, ma nel 43-45 non era così le generazioni cattoliche del 43-45 sono state formate in modo completamente diverso dalla nostra generazione e dalle generazioni più recenti perché sono stati educati all'uso delle armi i giovani cattolici hanno alle spalle l'esperienza della grande guerra che magari non hanno fatto loro, l'hanno fatta i loro padri, hanno alle spalle un'educazione totalmente volta al patriottismo, al dovere verso la patria. C'è una collana dell'Ave, che era la casa editrice dell'Azione Cattolica, guidata da Gedda, collana San Giorgio, che è tutta un'esaltazione dei giovani cattolici che hanno saputo combattere e morire alle trincee della Prima Guerra Mondiale. Ecco, allora nel 43-45 tanti problemi morali sull'uso delle armi non ci sono. Eh, non dobbiamo confondere la nostra sensibilità con quella di allora. E ci sono tantissimi cattolici che usano le armi senza remore morali, anche perché, penso a Teresi Olivelli come primo nome, ma è un'esperienza diffusa, sull'altro campo mi viene in mente Nuto Revelli, eh? hanno alle spalle l'esperienza della guerra combattuta, addirittura in questi casi Olivelli e Revelli hanno alle spalle l'esperienza della Russia. Quindi il problema non è usare o non usare le armi, eh? semmai il problema è un altro, ovvero la legittimità dell'uso delle armi, ed è questo che spaventa molti vescovi, vale a dire per un cristiano, si dice allora, è lecito usare le armi se l'ordine di usarle viene dato da un governo legittimo. E questo che giustifica il fatto che appunto 
i cattolici abbiano compiuto il loro dovere nella prima e anche nella seconda guerra mondiale. La questione di fondo è la resistenza può essere paragonata a un governo legittimo? È qui che ci sono le discussioni ma sulla legittimità dell'uso delle armi da parte della resistenza, non sulla legittimità dell'uso delle armi in quanto tali. Ecco, dobbiamo stare attenti a non commettere errori di prospettiva, anche perché se no riduciamo tutta la resistenza cattolica eh, a qualcosa appunto di non violento, di, assistenza, di resistenza armata, civile, eccetera, che è esatto, che è corretto, ma non è tutta la realtà che c'è stata in quel periodo. Come del resto non dobbiamo mai cadere nell'errore di pensare che tutto il mondo cattolico sia stato schierato a fianco della resistenza, tantomeno il clero. E posso Gianluca, in, mi introduco, eh, sono pienamente d'accordo con quanto eh, ha, detto, ha detto Giorgio e mi piace ricordare che eh, questa eh, formazione e anche la legittimazione all'uso delle armi dentro una guerra però eh, indetta, proclamata dai governi, eh, aveva mh, avuto un terreno di eh, pratica nel corso della Grande Guerra, ma eh, come ha mostrato anche Francesco Piva in quel libro molto importante, Uccidere senza odio, è una pedagogia che entra dentro anche eh, la, le, le fila della formazione dei giovani nell'azione cattolica, nella gioventù cattolica. E se eh, il problema della resistenza appunto è quella che si eh, combatte, eh, che l'esercizio della violenza è al di fuori di una legittimazione istituzionale, è questo un po' il nodo. E, eh, però anche qui possiamo ricordare che eh, nel corso sia degli anni 20 e poi degli anni 30 ci sono dei precedenti. Eh, al di fuori dell'Europa eh, c'è la, la guerra dei Cristeros in Messico, no? la, laddove di, 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 i cattolici prendono le armi contro il governo laicista e inizialmente la linea di, di Pio XI è una linea eh, ambivalente, no? non, non, non c'è una eh, netta condanna no? Del, dell'uso delle armi contro il governo laicista eh, del Messico e poi anche la guerra civile spagnola, laddove l'insurrezione è... La, è contro, è contro il governo legittimo di Madrid, quindi intendo dire che anche nella storia eh, precedente no, e non, non una storia mh, di eh, 200 anni prima, no, ma di, del ventennio precedente, eh, si poteva attingere a delle eh, realtà, a delle esperienze in cui eh, eh, I cattolici, eh, compresi i sacerdoti, avevano preso le armi eh, contro eh, i governi in carica. E forse è anche il caso di ricordare che si tratta no, di un tema su cui ehm, sta per essere pubblicato il, ehm, il libro no, vincitore del, della prima edizione del um, premio Pavone. Eh, quella dello scorso anno, cioè il libro di Alessandro Sant'Aca, che è proprio su questo, sul nodo della legittimazione della violenza nella resistenza cattolica. Bene, grazie. Io vi chiederei un'ultima cosa, insomma, nel, nel, prima di, 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 di salutarci, e è, come dire, abbiamo parlato poco della componente femminile rispetto, insomma, ai nostri racconti. Eh, proprio Giorgio qualche anno fa ha curato un volume dedicato alle suore nella, nella resistenza ecco forse meriterebbe fare qualche considerazione anche su questo, su questo tema volentieri ecco, perché eh, il tema della presenza femminile nella resistenza di parte cattolica 
è ulteriormente sottovalutato rispetto a quello che già avviene normalmente. Io eh, ricorderei, per quanto riguarda le suore, eh, che eh, siamo di fronte a numerosi episodi di sostegno alla resistenza. Naturalmente nella quasi totalità dei casi si tratta di azione di opposizione al fascismo e al nazismo sul piano della resistenza non armata, eh, quindi, quindi come abbiamo detto dell'assistenza. Penso alle esperienze delle suore, delle Clarisse di Assisi, eh, che sono poi quelle collegate con Gino Bartali eh, nella salvezza degli ebrei toscani, ma penso alle tante suore che a Torino, a Vicenza, a Padova, a Milano eh, operano nelle carceri eh, e fungono da tramite per le, eh, scambiare messaggi, scambiare informazioni tra i partigiani, gli antifascisti detenuti nelle carceri stesse e chi sta al di fuori. La più famosa è madre Enrichetta Alfieri a San Vittore a Milano che sarà anche arrestata eh, proprio perché scoperta in questo suo tipo di attività. Poi ci sono le tantissime eh, suore che aprono le proprie istituzioni, le proprie case al soccorso dei perseguitati, spesso anche con episodi estremamente rischiosi ed altri anche episodi comici di convivenza tra le diverse persone in quelle mura. Eh, ampliando il discorso alle laiche, eh, all'intero universo femminile di ispirazione cattolica, eh, ci sono tante donne che fanno parte della resistenza anche armata, seppure con compiti di staffetta, ma ricordiamo che fare la staffetta è un compito estremamente pericoloso, eh, dire ha fatto la staffetta non può mai essere inteso in termini riduttivi, eh, ma è sempre stato un impegno particolarmente rischioso e importante. Ecco, penso a Tina Anselmi, penso a una straordinaria giovane che veniva dalla FUCI, cioè dagli universitari di Venezia, Ida Deste, che ha lasciato scritto un libro pubblicato nel 1953, Croce sulla schiena, che io giudico un libro straordinario perché rievoca anche le torture e le umiliazioni sessuali che ha ricevuto una volta finita nelle mani della banda Carità a Padova eh, e riesce a raccontare quello che ha passato in quel libro, lo racconta con estrema leggerezza e con un senso di autoironia che per me rimane sempre sorprendente. Ma eh, mi piacerebbe chiudere citando un altro episodio eh, poco noto, credo, al di fuori dei confini locali, quello delle Massimille di Brescia. Chi erano le Massimille? Avevano preso il nome da Massimilla, che secondo la tradizione era la figlia dell'Apostolo Sant'Andrea, che andava ai tempi delle persecuzioni, dei primissimi tempi, a trovare il padre nel carcere romano. Ebbene, le Massimille sono delle studentesse, delle ragazze ventenni, alcune universitarie provenienti dalla, dalla borghesia bresciana, che guidate da un prete attivo nella resistenza come Don Giacomo Wender, organizzano una regolare serie di visite al carcere di Brescia per portare viveri conforto e per portare di nuovo la possibilità di scambiare informazioni tra l'interno e l'esterno del carcere. Ecco, io mi immagino queste ragazze di buona famiglia, ventenni o anche eh, più giovani ancora, eh, passare eh, tra gli sguardi e magari le battutacce degli sgherri delle carceri bresciane per poter portare conforto e aiuto agli antifascisti eh, incarcerati. Ecco, mi sembrano episodi degni di essere ricordati, seppure il discorso dovrebbe essere naturalmente molto più ampio e completo. Lucia, vuoi aggiungere qualcosa? Credo no, che la, questi riferimenti che ha fatto Giorgio siano eh, emblematici no, di una realtà che è in gran parte ancora da studiare e perché 
la, la partecipazione delle donne cattoliche alla resistenza è stata posta ai margini, no? come, come si diceva, quindi penso che eh, possa costituire l'invito anche a, ad allargare, ad approfondire con ricerche ad hoc e le, le chiavi di lettura giuste che ora abbiamo a disposizione per offrire un quadro no, il più completo e articolato possibile. Bene, grazie. Io chiudo dicendo che su Enrichetta Alfieri avremo appunto uno dei video che verranno trasmessi e che questo richiamo appunto che faceva Giorgio alle staffette, diciamo così, parlando da Lucca, eh, naturalmente non si può non citare un'altra donna protagonista della vita politica della Repubblica Italiana nel dopoguerra che è Maria Eletta Martini, anche lei, come dire, cresciuta dentro una famiglia cattolica con il padre figura di riferimento delle strutture diocesane dell'azione dell cattolica e che ha eh, partecipato alla resistenza sotto questa forma tra il 1943 e il 1944 e che nei, su nei suoi come dire, racconti ha proprio restituito l'idea che quell'esperienza sia stato il primo momento di scoperta di un proprio protagonismo, di una soggettività e quindi di un impegno che poi sarebbe naturalmente proseguito nel, nel, eh, nel dopoguerra. Eh, bene, io vi ringrazio, quindi buon, eh, buon lavoro, buona estate e buon, eh, e buon tutto. A presto. Grazie.